असलम दिया स्टूडेंट्स सो आज हमें एक्सरसाइज ट्वेल्व ई करनी है पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में आ रहा है बेटा वो ये है यूज़ ए फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड जॉइन इट्स एंड्स प्लेस इट ऑन ए सेंटीमीटर स्कैट पेपर टू मेक अ स्केर अ सर्कल अ ट्रैंगल एंड अ रेक्टेंगल Find the area of E shape. Which shape has the largest area? Which shape has the smallest area? करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में हमें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग देनी है यहाँ पे मैंने 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एक धागा लिया है ओके एज यू कैन सी है ओके उसके बाद करना क्या है उसके बाद हमें इसके जो एंड्स हैं ठीक है ना लाइक like यहाँ पे ये और ये अगर हम देखेंगे इसको ऐसे जॉइन करना है यहाँ पे मैं नहीं कर सकती बिकॉज मेरे एक हाथ में फ़ोन है दूसरे से मैं अभी लिख रही हूँ तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगी करना क्या है लाइक like, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके जो एंड से वो मैंने जॉइन किए उसके बाद करना है क्या है इसको एक स्कैर पेपर पे रखना है और आपको एक स्कैर की स्कैर की शेप बनानी है राइट right, ऐसे ऐसे आप रखेंगे फिर मतलब दोनों हाथ जब आप यूज़ करोगे अच्छे से तो एक तो आपने स्क्वायर की शेप बनानी है सर्कल की शेप बनानी है ट्रायंगल की शेप बनानी है और रेक्टेंगल की शेप बनानी है ओके okay? उसके बाद आपको हर एक शेप का एरिया ढूंढना है फिर ये बताना है कि कौन सी शेप ऐसी है जिसका एरिया ज़्यादा है और कौन सी शेप ऐसी है जिसका एरिया स्मॉलेस्ट है ठीक तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप ईजिली फार्मूला यूज़ आप कर सकते हैं ठीक है ना सर्कल और ट्रायंगल ये ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज ट्वेल्व डी और ट्वेल्व सी में सीखा है हम कैसे ट्रायंगल का एरिया ढूंढते हैं और अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो कैसे हम निकालते हैं और कैसे जो इरेगुलर शेप्स होते हैं उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा है एक्सरसाइज ट्वेल्व डी में ओके तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे ओके सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आप चाहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इज यूज अ सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर टू क्रिएट एज मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स एज यू कैन विथ ए पैरामीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर हमें क्या करना है हमें पैरामीटर uh, कितना लेना है 18 सेंटीमीटर हमें पैरामीटर लेना है एक रेक्टेंगल का ठीक तो जितने भी हम रेक्टेंगल्स मतलब बना सकते उतने हमें बनाने हैं विथ पैरामीटर ऑफ एटीन सेंटीमीटर उसके बाद करना क्या है हमें हर एक रेक्टेंगल का फिर एरिया ढूंढना है ओके तो यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर टू स्कैड पेपर ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिया है तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे मैं लिखूंगी क्वेश्चन नंबर टू ओके तो क्या करना है सबसे पहले जो हमें पता है जो फार्मूला है पैरीमीटर की ठीक है ना रेक्टेंगल की जो पैरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है ट्वाइस लेंग प्लस ब्रेड ओके तो जो यहाँ पे गिवन पैरीमीटर है वो कितना दिया गया है एटीन सेंटीमीटर ओके तो जो पहला रेक्टेंगल हम बनाएंगे ना उसमें हम लेंग क्या रखेंगे पहला रेक्टेंगल उसमें हम लेंग जो है लेंग हम एट सेंटीमीटर रखेंगे और ब्रेड जो हम लेंगे वो लेंगे हम वन सेंटीमीटर ओके तो ये मैंने एट यहाँ पे लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये आएगा तो ये मैंने यहाँ पे पहला रेक्टेंगल बनाया विथ लेंग एट सेंटीमीटर ब्रेड वन सेंटीमीटर ठीक इसी तरीके से अब अगर हम दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे सपोज यहाँ पे मैंने बी पार्ट ऑफ यहाँ पे तो उसमें हम जो लेंग है ना वो क्या करेंगे हम यहाँ से भी वन सेंटीमीटर अगर हम यहाँ से कम करेंगे यहाँ से वो बढ़ाना है ठीक है ना यहाँ पे एट लिया है तो यहाँ पे हम सेवन लेंगे ओके और जो ब्रेड है वो कितनी लेंगे वो लेंगे टू सेंटीमीटर ओके तो यहाँ पे तो टोटल हमें कितने लेने हैं सेवन सेंटीमीटर उसकी लेंग थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके ब्रेड कितनी लेनी है टू सेंटीमीटर 
तो ये बन जाएगा दूसरा रेक्टेंगल अगर हम फार्मूला के हिसाब से देखेंगे ना टू वाइस लेंथ प्लस स्प्रेड तो वही आएगा टू वाइस सेवन प्लस टू एंड सेवन प्लस टू इज नाइन है ना टू नाइन हजार एटीन तो ये हमने दूसरा बनाया इसी तरीके से तीसरे में हम जो लेंथ है वो लेंगे हम सपोज सिक्स और प्रेड जो है वो लेंगे हम थ्री सेंटीमीटर ओके तो वही यहाँ पे मैं क्या करूँगी यहाँ पे सिक्स सेंटीमीटर हम लेंथ लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जो प्रेड है वो लेंगे थ्री और राइट ये बन गया तीसरा रेक्टेंगल इसी तरीके से चौथा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा उसमें हम लेंगथ जो है वो फाइव सेंटीमीटर लेंगे ब्रेड क्या आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे फोर सेंटीमीटर ओके तो वही हम यहाँ पे करेंगे पहले मैं ब्रेड की लूँगी अब वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर लेंगथ है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो इतने रेक्टेंगल्स हम बना सकते हैं विथ पैरीमीटर एटीन सेंटीमीटर ओके जो अब नेक्स्ट जो रेक्टेंगल बन जाएगा ना उसमें आप सपोज अगर हम लेंथ उसमें हम फोर सेंटीमीटर ब्रेडथ रखेंगे फाइव सेंटीमीटर तो वो यही शेप बन जाएगी ठीक है ना सेम अब यही शेप्स बन जाएगी लेकिन वर्टिकल हॉरिजेंटल में आ जाएंगे अब ठीक है ना तो इतने स्केल्स बनेंगे सॉरी इतने रेक्टेंगल्स बन जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन में क्या है हमें हर एक का एरिया निकालना है सपोज अगर हम पहले वाले का एरिया देखेंगे एरिया किसके बराबर होता है लेंथ टू ब्रेड है ना एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वो बराबर होता है लेंथ इन टू ब्रेड तो वही हम अपना अपना वैल्यू डालेंगे लेंगथ है यहाँ पे एट ब्रेड क्या है वन सो एट वन हज़ार एट तो इसका जो एरिया आएगा पहले रेक्टेंगल का वो आएगा एट सेंटीमीटर स्क्वायर इसी तरीके से अगर दूसरे रेक्टेंगल का अब यहाँ पे हम एरिया देखेंगे तो क्या आएगा <laughs> <laughs> तो यहाँ पे जो लेंगथ है लेंगथ है सेवन सेंटीमीटर एंड ब्रेड जो है दैट इज टू सेंटीमीटर तो एरिया किसके बराबर आएगा सेवन सेंटीमीटर इंटू टू सेंटीमीटर है ना ना सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा तो वही हम लिख सकते हैं सेवन टू हजार फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके इसी तरीके से इसका भी निकालना है एरिया तो वो क्या आएगा लेंगे थे यहाँ पे सिक्स सेंटीमीटर इंटू थ्री सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू सिक्स थ्री चार एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके इसी तरीके से अगर अब हम इसका एरिया देखेंगे तो वो क्या आएगा एरिया किसके बराबर आएगा यहाँ पे लेंग थे यहाँ पे फाइव सेंटीमीटर इंटू ब्रेड जो है दैट इज फोर सेंटीमीटर सो फाइव फोर हजार ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर टू करना था अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इज यूज ए सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर टू ट्रेड एज मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स एज यू कैन विथ एन एरिया ऑफ थर्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर पॉइंट पैरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल अब यहाँ पे फिर से आपने स्क्वायर पेपर लेना है उसके बाद जितने रेक्टेंगल्स आप बना सकते बना मतलब बनाने हैं लेकिन एरिया क्या होना चाहिए एरिया होना चाहिए थर्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर ओके उसके बाद करना क्या उसके बाद आपने पैरीमीटर निकालने हर एक रेक्टेंगल का यहाँ पे हमें पैरीमीटर देके था और लास्ट में फिर रेक्टेंगल्स बनाने थे फिर उसके बाद हमें एरिया निकालना था आप एरिया ही दे के हैं आ, पहले आप रेक्टेंगल्स बनाएंगे विथ एरिया थर्टी सिक्स गैस सेंटीमीटर उसके बाद उसका उन हर एक रेक्टेंगल्स का क्या निकालना है पैरीमीटर निकालना है अब हम क्वेश्चन नंबर फोर पे जाते हैं एप्लीकेशन इन रियल लाइफ पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है द ब्रेड ऑफ ए गार्डन इज नाइन पॉइंट थ्री मीटर एंड इट्स लेंथ इज सेवनटीन पॉइंट सेवन मीटर वॉट इज द पैरीमीटर ऑफ द गार्डन एक गार्डन की जो लेंगथ है 
सॉरी जो पहले बराड़ी की गई है तो वो कितनी है नाइन पॉइंट थ्री मीटर और इसकी जो लेंगथ है दैट इज़ सेवनटीन पॉइंट सेवन मीटर अब हमें ये बताना है जो पैरीमीटर होगा इस गार्डन का तो वो क्या होगा ठीक हमें पता है जो पैरीमीटर होता है क्योंकि ये गार्डन जो है ये कौन सी शेप में यहाँ पे लेंथ और ब्रेड मेंशन करके हैं दैट मीन्स ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा है ना तो यहाँ पे जो फार्मूला आ जाएगी वो आ जाएगी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड ओके तो वही यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर फोर ए पार्ट ए पार्ट तो वही हम इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन 